In questo video andremo a vedere come si forza un ordinamento a un campo del nostro modello di dati. Lo vedremo sia con Excel che con Power BI. Cosa significa questa cosa? Se andiamo a vedere questo campo, io ho inserito nella mia pivot, ma anche nel filtro dinamico, ho inserito l'informazione del mese, però in modo testuale. Quindi vediamo che mi propone eh, l'ordinamento alfabetico, mi fa A, B, C, D, eccetera. E agosto me lo mette per primo e non va assolutamente bene. Si potrebbe pensare di utilizzare non quel campo, ma utilizzare il campo numerico così ho l'ordinamento corretto, però visivamente non è bello da vedere. Quindi come potrei forzare eh, l'ordinamento corretto di un campo testuale? Allora un trick che vale solo per questo tipo di campo e per questo tipo di calendario è ad esempio vengo qui e faccio un AZ, vedete che me lo ordina in modo corretto perché segue la base dati, però è una bruttissima idea perché gli ordinamenti forzati così comunque appesantiscono tantissimo le pivot e eh, quando andate a elaborare dei dati poi potreste avere dei problemi e non sempre questo uh, trick qui funziona. Se poi andiamo a vedere qui ho messo l'ordinamento, adesso vado ad annullarlo in questo modo, vai come è nell'origine dei dati, me lo riporta a posto. Però comunque questo non ho modo di ordinarlo con nessun trick, quindi devo proprio andare a specificare il campo, come fare a fare questo tipo di ordinamento. Bene, in Excel si fa così, andiamo nel modello di Power Pivot, perché ovviamente il dato lo dovete avere all'interno di Power Pivot per poter fare questo tipo di operatività. Quindi andiamo su gestisci, andiamo a selezionare nella nostra tabella di interesse il campo di nostro interesse, quindi qui vado a premere su Mount Name, poi se andiamo in alto, praticamente nel menu Home, troviamo questo bottoncino Ordina per colonna. Se andiamo qui, gli diciamo Ordina per colonna. Cliccando qua, mi esce questa finestrina che mi dice, perfetto, ordina la colonna Mount Name per la colonna di riferimento e qua ci fa vedere tutte le colonne che sono presenti all'interno della nostra base dati per poter selezionare la colonna corretta noi dobbiamo avere eh, un campo che mi dia un ordinamento possibilmente eh, numerico che sia associato in modo uguale al campo che stiamo cercando di eh, ordinare cosa significa? se io prendo il month name io avrò il mese che si ripete per tutti i giorni nel calendario quindi se dico guarda segui l'ordinamento della data e gli do l'ok, okay, lui mi dà errore perché all'interno del set di dati di gennaio troverò tante informazioni di data e quindi lui non capisce quale deve prendere riferimento per fare l'ordinamento. Se io prendo un campo month name dovrò avere un campo che sarà 1 per gennaio, 2 per febbraio e così via, in modo che trovo sempre lo stesso valore per il mio attributo. Quindi se ad esempio qui vado a prendere semplicemente il... Uh, ad esempio il mont che era il campo che abbiamo visto prima che è numerico e faccio ok ecco che lo accetta se adesso noi chiudiamo power pivot ecco che per magia lui ha ordinato il campo ovunque noi andremo a utilizzare adesso questo campo eh, lo troveremo ordinato nel modo forzato che abbiamo deciso noi quindi sarà sempre gennaio dicembre ordinato nel modo corretto vediamo che funziona anche sulla, sul filtro dinamico che poi eh, va appunto a pilotare tutti i nostri oggetti di excel su Power BI è similare a questa uh, operazione. Cosa succede? Qui ho il mio bel campo all'interno di un visual. Voglio andare ad ordinare questo campo. Si va a cliccare sull'oggetto di nostro interesse. Comparirà il menu contestuale in alto a destra. E qui troveremo il tasto Ordina per colonna, che è lo stesso che trovavamo in Power Pivot. Quindi andiamo qui. Ci presenterà tutte le colonne che sono presenti nella nostra tabella. E anche qui andremo a selezionare il uh, campo che ha un ordinamento numerico generalmente, che è abbinato correttamente col nostro campo testuale. Quindi in questo caso selezioneremo appunto Mont. Ecco che selezionando Mont, adesso noi ogni volta che utilizzeremo questo oggetto all'interno di Power BI, lo troveremo sempre, sempre ordinato nel modo corretto che, in, con cui ci aspettiamo. Ok, direi che anche con questo video è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece vorrete supportarmi in altro modo magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video, così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale e a tantissimi video che sono esclusivi al canale dove ci sono veramente tante informazioni interessanti. Se invece volete supportarmi in altro modo, in descrizione sotto il video, premete su altro, compaiono altri sistemi per supportarmi, tra cui ad esempio l'acquisto di CyberGhost, se vi interessa una VPN, è la stessa VPN che utilizzo io, quindi trovate il link che vi porta al sito per l'acquisto eh, di questa VPN, oppure appena sotto trovate un link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software, ad esempio volete acquistare Windows, Office, un antivirus, lì vi porta un sito per l'acquisto di licenze sicure, in più avete un account dove poi vi memorizza sempre i key e non li perderete mai più, anche io ho acquistato il Windows in questo sito. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!